एक्सरसाइज 4.4 जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है अब वो हम देखते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू टेन टी तो जब भी दो वेरिएबल जैसे यहाँ पर एक्स एंड वाई है आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल यानी कि यहाँ पे देखिए टी में है दोनों इक्वेशन राइट सो एक्स इज इन टर्म्स ऑफ टी वाई इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टी तो T को कहते हैं हम पैरामीटर सो T इज द पैरामीटर ऑफ X एंड Y. अब इन दिस केस हम dy वाई बाई डी कैसे ढूंढते हैं तो लेट एस कंसिडर द फर्स्ट इक्वेशन X इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर ना इन दिस केस वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अब यहां पे पैरामीटर है T. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T. सो वी गेट dx एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स अब जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स वैसे ही टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू टी सो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाती है फाइव इंटू टू इंटू टी सो दैट इज टेन टी तो पहले हमने वैल्यू ढूंढ ली डी एक्स बाई डी टी की विच इज टेन टाइम्स टी अब वाई का इक्वेशन लेते हैं सो कंसिडर वाई इज इक्वल टू टेन टाइम्स टी अगेन वी डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर दैट इज टी सो हमें वैल्यू मिलती है डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू टेन टाइम्स अब टी का डेरेवेटिव होगा वन सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टेन सो फाइनली वी कैन ऑप्टेन डी वाई बाई डी एक्स एज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है टेन एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है टेन टी तो अगर ये टेन और ये टेन कैंसिल आउट कर देते हैं सो वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी सब क्वेश्चन नंबर टू ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म पे तो ये ध्यान से आप देखिए x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा अब x भी एक्सप्रेस किया हुआ है थीटा में एंड y इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन थीटा सो थीटा क्या हो जाएगा x एंड y का पैरामीटर सो so, पहले हम इक्वेशन लेते हैं x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अब साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा द होल क्यूब ओके सो x बिकम्स साइन थीटा द होल क्यूब Now we differentiate with respect to the parameter that is theta. So left में मिलेगा dx एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू अब यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा एक्स रेस टू एन का ना एक्स रेस टू एन होता है एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन तो यहां पर आ जाएगा थ्री टाइम्स साइन थीटा द होल स्क्वायर इन टू डेरेवेटिव ऑफ साइन थीटा यूजिंग द चेन रूल सो ये स्टेप ध्यान से देखिए सो साइन क्यूब थीटा यू राइट एस साइन थीटा द होल क्यूब एंड देन यूज द फॉर्मूला फॉर एक्स रेस टू एन सो साइन थीटा क्यूब द होल क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री साइन थीटा स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा अब डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा एंड साइन थीटा द होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा सो दे फोर डी एक्स थीटा is equal to 3 sin square theta into cos theta. Likewise, हम डेरेवेटिव लेते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा अब y दिया हुआ है cos cube theta, जिसे हम लिख सकते हैं cos theta the whole cube. Now again we differentiate with respect to the parameter, that is theta. फिर से हम x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और बाद में cos theta का डेरेवेटिव भी लेंगे बिकॉज यहाँ x टर्म नहीं है राइट दिस इज cos theta. इट इज नॉट थीटा इट इज कॉस थीटा इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेरेवेटिव ऑफ कॉस थीटा भी आएगा सो वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा द होल क्यूब सो डी वाई बाई डी थीटा इज थ्री टाइम्स कॉस थीटा द होल स्क्वायर इन टू डेरेवेटिव ऑफ कॉस थीटा सो फर्दर वी गेट थ्री टाइम्स अब कॉस थीटा द होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एंड डेरेवेटिव ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा सो फाइनली डी वाई अपॉन डी थीटा आता है ये माइनस हम आगे लिख लेते हैं सो दिस इज थ्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है टू ऑप्टेन डी वाई बाई डी एक्स सो दे फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा 
divided by dx by d theta. Now dy by d theta is this value. So minus 3 cos square theta into sin theta and dx by d theta ye value. Yaha se hum ye substitute karte So divided by 3 sin square theta cos theta. <coughs> Ab yaha par 3 cancel ho jata hai. Ek cos term cut kar sakte hai. Ek sin term bhi cut ho jayega. So finally we are left with minus cos theta upon sin theta. And cos upon sin hota hai cot theta. So therefore dy upon dx is equal to minus cot theta. Sub question number 3. x is equal to 2 tan inverse theta and y is equal to theta cube. Now here again, if you look at the attention, so theta is the parameter. So first we take x ka equation. Lete hai. So consider x equal to tan inverse theta. Differentiate with respect to theta. So dx by d theta is equal to, now the derivative of tan inverse x hota hai, 1 upon 1 plus x square. Where the derivative of tan inverse theta is 1 upon 1 plus theta square. So we get the value for dx upon d theta. Now let us consider y. y is equal to theta cube. This is like x cube. Right? So x raised to n form mein hai. Derivative of x raised to n hota hai. n into x raised to n minus 1. So same formula hum theta par use karenge. So differentiate with respect to theta. We get dy upon d theta is equal to 3 into theta square. So we have both the values dx by d theta and dy by d theta. So in dono ko use karke hum find kar sakte hai dy upon dx. And dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. Ab dy by d theta ki value hai 3 theta square. And dx by d theta ki value hai 1 upon 1 plus theta square. So ye jo denominator mein denominator hai, right? This is the denominator aur iska denominator chala jayega numerator mein. So finally dy by dx ki value hume milti hai. 3 theta square into 1 plus theta square.